داشته باشیم که افراد بدونن که وقتی که یه نفر میاد متن شما رو میبینه کسی میاد متن شما رو میبینه باید این متن رو میخونه آخرش ببینه از طرف کی اومده یه عباطاس کوچیک خیلی مهمه به خاطر اینکه شما در همه اینا رو میگید بعد مثلا مشخص نمی کنید طرف کی بوده و چی بوده فونت هایی که داریم به کار میبریم تو کاری که انجام میدیم بونه فونت بعضی ها فکر کنم خیلی کار مهم میدارن میکنن که کلش رو هی بر میدارن بولد میکنن هی همش رو بزرگ نویسی میکنن و اینها این یکی از اشتباه ترین کار هاست که افراد انجام میدن روش دقت بکنید روش در که میخواد این کار رو انجام بدین هی به اون کسانی که عرفشون تنظیم این به اونها بسپره این از این اشتباهات نمی کنن ولی با هی درش نویسی و بولد کردن همه چی چیزی رو شما حل نمی کنید اونایی که دارن برای SEO میفرستن بیرون چون توش HTML کد و از این داستان داره دقت کنید ورژن این بعد با ورژنی که داری برای رسان ها میفرستین فرق کنه چون یکی از اشکالات مشکل غلط مست... تکراری که داره تو مارکت پیش میاد این است که افراد میرن و کاری که دارن میکنن این است که افراد میان و اشتباهن اون نسخه ای که برای SEO تنظیم شده رو میفرستن تو انتشار و یه عالمه توش حروف و کاراکتر عجیب غریب HTML توشه که اصلا مصرف نداره و نباید اونجا باشه یعنی مثل تو مد که شما کد متنی که داریم میخواید بخونید چه در اینترنت چه در مجله یا مکتوب که بخواد باشه که نیاز به این نیست که شما کدای HTML ببینید که مسخره میشه دیگه متن احمقانه این میشه یکی از مسائلی که سوال تکراری هم هست که میتونه میگن که آقا این بعد مثبت باشه یا منفی باشه در یه بحث خبری که داره انجام میشه دلیلی نمیشه که نمیشه ببین بعد یه چیزی ارزش خبری داشته باشه این تنها جمله درستش این است که بگیم که یه ارزش خبری باید داشته باشه نه اینکه به این فکر کنیم که این مثبت باشه یا منفی باشه خب ممکنه به هر دلیلی این قضیه مثبت باشه ممکنه که این منفی باشه فایلی که ارسال میکنیم با چه پسبندی باشه داک ایکس یا پی دی اف این رو توی اون بخشی رو که داشتیم صحبت میکردیم یکی از چیزایی که دنبال کردیم همین بود که بیایم و ببینیم که از اون جدولی که درست کردیم کتاب راهنمای کاری خودمون یک جلسه پیش حرف زدیم ما اونجا نگاه میکنیم ازشون میپرسیم از رسانه ها که شما چه فرمتی براتون دوست دارید چه پسوندی رو دوست دارید پی دی اف دوست دارن داک دوست دارن داک ایکس دوست دارن و یا اینکه میخوان که این میتونه به تراسل چیز باشه میتونه یه لحظه بیا اینجا یا اینکه میتونه با خدمت تو عرض شود که هر فرمت دیگه که اونا مد نظرشونه باشه و شما اینو میدونی و همون فرمت براشون میفرستی یا اینکه اونا که دارن حرفه ای تر عمل میکنن توی وبسایت خودشون اینها رو تعریف کردن و گفتن که این تو وبسایت ما مثلا با این شکل شمایل هست شما میتونید هر فرمت که دوست داری رو برای خودت دانلود بکنی مثلا با این تاریخ امروز اومده پی دی افش هست داکش هست داکیکسش هست یا حالا هر فرمت دیگه ای که اینها براشون قابل استفاده است میتونن بردارن اصولا شما باید فرمت های متعددی داشته باشی نه اینکه یه فرمت فقط داشته باشی
عرض شود که اون افرادی که دارن SEO رو تو این کارتون تنظیم میکنن کیورت های کلیدی میذارن تا اونجا که میدونید خیلی از اینها عملا باید این قانون رو رعایت کرده باشن قانون لندینگ پیج یعنی که شما باید سیستمتون آماده کرده باشه خودش رو بر اساس اینکه شما که این رو دارید ریلیز میکنید این خبر رو این موضوع بسته خبری رو چیزی رو که براش لندینگ پیجی درست کرده باشین تو وبسایتتون با همین موضوع که افرادی که تاینو تا میخونن میان سرچ میکنن رو اینترنت و دنبال اون موضوع مشخص هستن در وبسایت شما نرن گم بشن و بخوان بچرخن اینو پیدا کنن این باید بره توی لندینگ پیج مخصوص این درست شده باشه اون موقع است که شما این میشه یه اب پرس ریلیز میشه یه ابزار واقعی فروش خوب برای شما وقتی که دارید به عنوان ابزار فروش دارید بهش نگاه میکنید که واقعا ابزار فروش در مثلا پرس ریلیز یکی از درست توسط بخش کامیونیکیشن دیپارتمنت شما داره ارسال میشه یا توسط خدمت تو هر شود که راوتومی و از این داستان هست اما اینها همشون جزوی از دیپارتمنت جزوی از ابزارهای قابل استفاده در مارکتینگ دیپارتمنت پس برای پرس ریلیز شما همیشه پشتش استراتژی مارکتینگ خوابیده نباید یه نامه سیلز باشه نباید یه متن سیلز مستقیم باشه ولی پشتش استراتژی فروش باید خوابیده باشه همیشه یعنی آخرش استراتژی بازاریابی باید پشت این قضیه خوابیده باشه وقتی استراتژی بازاریابی خوابیده باید مسائلی در برش توش در نظر بگیریم که یکیش همین مسائل مربوط به SEO تونه و حتما براش باید یه لندینگ پیجی درست کرده باشین لندینگ پیج یعنی که یک صفحه مخصوصی رو در وبسایتتون درست کرده باشین که با موضوعی است که این متن داره میره بیرون که وقتی که میان تو این این موضوع رو دارن مطالعه میکنن حالا فضا رو میبینن وقتی به این برمیگردن اینو که میبینن چیکار میکنن این متن شما رو که این مسائلی که شما تو متن به کار بردین تو وبسایت شما اینا رو میبینن حالا ممکنه برن بقیه سایتتون هم بچرخن ولی شما اگه میخواین افکتیو نتیجه خوب از فروش این داستان به فروش خط بشه و نتیجه بگیری نزاش باید حتما براش یه لندینگ پیجی طراحی کرده باشین که ربط داشته باشه به این پرس ریلیز شما و وقتی پرس ریلیز داره میره بیرون مردم وقتی سرچ میکنن گوگل و بقیه اون صفحه مشخص رو توش ببینن موارد دیگه که میتونید درباره شما خبر بسته خبری درست بکنید خب مسلما تو اون داستان اگر کسانی تغییراتی در برندشون دادن ریبرند کردن خب خیلی اینا میتونه قابل استفاده باشه تو کارشون یا اینکه اوارد جایزه از یه جایی دریافت میکنن اون میتونه اینا ارزش خبری داشته باشه برای اینکه کارتون جلو بره قبلا بهتون تو اون درست کردن جدوله گفتم داریم میریم به یواش یواش به سمت توضیح برای توضیح شما یه عملا یه استراتژی رو تعریف میکنید که بذارید بچه های اینستاگرام باید بشن آره یه برای توضیح شما باید یه استراتژی برای کار خودتون داشته باشین که برمیگرده به اون کتاب راهنمایی که درست کردیم اون راهنمای اولیه‌ای که برای ارتباطاتون با همه درست کردیم تو اونجا اومده بودیم و دیپارتمنت های افراد رو دستبندی کرده بودیم یعنی گفته بودیم که هر کس تو هر دیپارتمنی هست ما تو اون لیستمون داریم خیلی از یعنی اول از همه پرس ریلیزی که تنظیم می‌کنیم و نگاه می‌کنیم می‌بینیم مناسب کیه مناسب کدوم یکی از این رسانه هاست ممکنه که چیزی نباشه که به درد همه بخوره مثلا توی فعالیت که شما میکردین این مثلا خیلی مناسبه که بدید به بخش مثلا دیپارتمنت یا گروه خبری مثلا میخوام بفرستیم همشهری ولی مثلا فقط میفرستیم برای بخش ادبیاتش نه اینکه بیایم بفرستیم برای همه بخش و هر دلیل این به بخش ادبیات اونا رب داره پس بنابراین به جایی که بیایم یه متنی رو یه چیزی که تنظیم کنیم به همه بفرستیم باید به کسانی بفرستیم که چی مصرفشونه یعنی با ما باید 
رسانه هامون رو به همین دلیل از ابتدا ما این دسته بندی کردیم اون همه موارد توش در بر گرفت ممکنه یه چیزی داریم میفرستیم که فقط به یه محله مشخصی یه محله کوچیکتری ربط داره پس بنابراین اون رسانه های محلی اونجا بیشتر مخاطب ما میشن که اینو دریافت بکنن تا اینکه به همه اینا رو بخوایم بدیم پس بنابراین اون دسته بندی رو در وهله اول رعایت میکنید در ارسال گفتم از ابزارهای مثل ارسال فیزیکی با میل یعنی با پست ارسال کردن از ایمیل استفاده میکنید برای ارسال کردنش هیچ مشکلی هم نیست و ایمیل مشخصی رو میذارید که بدونن که همیشه شما رو با اون ایمیل پیدا میکنن قدم بعد گفتیم که میریم برای چی میریم سراغ این که خدمت تو عرض شود که باشون یه سر در ارتباط خواهیم بود فالو آپ میکنیم پیگیری میکنیم که بدونیم رسیده ولی پیگیری اون نمیشه که روزی 38 دفعه زنگ بزنیم دیگه کار به فوش و پشکاری رو زواد که زنگ نزن باید یه پیگیری درست حسابی با کلاس مرتب منظم داشته باشیم برای ارتباط برقرار کردن با افراد که بدونید که با آدم ها ارتباط داریم ولی با میدیا ها رسانه ها ارتباطتون با برجاز پیگیری سرجاز ولی خیلی حرفه‌ای و مرتب و نظم هی پیگیری کنید ببینید مت رسیده مرتب هیچ سوالی ندارن مشکل ندارن و دیگه حالا 200 دفعه زنگ بزنید مشکل نداره این مشکل نداره نه شما پیگیریتون باید یه حساب کتابی داشته باشید به پیگیری کردن در دنیا توزی یه روش دیگری هم داره که خود ما دنبالش هستیم یه استارتاپی رو توی اون مجموعه توی کشور رو اندازی کنیم داخل ایران برای همچین چیزی اونم توضیح خبر یعنی اینکه تمام شرکت ها میان به جایی که خودشون دنبال این باشن که بیان مطبوعات رو شنن حالا اونو دارن نه که نداشته باشن ولی خارج از اون دایره ای که امروز تعریف کردم امروز و دیروز تو اون جلسات تعریف کردم این که در جلس اول دوم همه این حرف ها خوبه همه شو میتونید خودتون هم انجام بدید خیلی وقتا هست که اینا یا دیپارتمنی برای این کار ندارن یا یعنی اینکه میان از ابزار شرکت های میانه استفاده میکنن یعنی شرکت های میان که کارشون میشه ارسال ارسال و توزیع بسته های خبری پرسفلیز یعنی افراد میان و این شرکت ها رو میزنن قرار میگرن بین رسانه ها و بین شرکت ها شرکت ها میان تنظیم میکنن خبرشون رو میدن به این شرکت وسط که کارش توضیحه این شرکت واسه که کارش توضیح میده به رسانه ها رسانه ها استقبال میکنن از این شرکت های وسط چون اینها هم طبقه بندی شده کار میکنن هم اون نظم هایی رو که در این جلسات ما حرف زدیم همه رو رعایت کردن و حتی خیلی وقتا میان سرویس تنظیم خبر رو هم خودشون به اینا میدن که باعث میشن که هی متن حرفه ای تر بشه و قابل استفاده تر بشه برای این شرکت ها هر چی که شما مسیر کاری که انجام میدی مسیر این افرادی که این وسط قرار میگیرن حرفه‌ای تر میشن همه این وسط استقبال میکنن و همه براشون خوبه هزینه داره مسلمان برای شرکت ها اما شرکت ها به این روش افکت بازخورد کاری که میکنن بهشون بیشتر و قطعی تر خواهد بود و زمانی که میان از طریق اینا کارشون رو انجام میدن توضیح خیلی درستتر و بهتر انجام میشه در خیلی وقتا هم از هزینه برایشون باز به صرفه تر به خاطر اینکه به جایی که کارمند های مستقری داشته باشن یا از کارمند هاشون بخوان این وظایف رو انجام بدن که ممکنه وظایف سنگینی برای اونا باشه و گرون باشه به این روش این هزینه هاشون رو میارن پایین و فقط از سرویس های همسال اینا استفاده میکنن نه کارمندشون اینها این شرکت های میانه هستن که کارشون یک تنظیم در وهله اول که کارشون توضیح اما در ساید توضیح بستای خبری کارشون این است که میان و حتی تنظیم اون پرس ریلیز ها رو انجام میدن اون رپورتاج ها رو تنظیم هاش رو انجام میدن و به ارسال میکنن در شبکه توضیح یادتون باشه رپورتاج آگهی با پرسیلیز با هم متفاوته دو تا بحث کاملا مستقله و از همدیگه جداست این نیستش که شما اینا رو با هم میکس نکنید اصلا رابطه با هم نداره توی بحث توضیح 
این شرکت ها چیکار میکنن شما انتظاری که از این شرکت ها میتونید داشته باشید این است که یه شرکت حرفه ای که داره این کار انجام میده به صورت حرفه ای و وارد شده باشه که این کار درست انجام بده کارش این است که میاد و از شما به شما یه فرم هایی رو میده یه تیپ هایی رو در اختیار شما میده طبقه بندی شده مطبوعات رو در اختیار شما میذاره و میگه که ببین کدوم یکی از مطبوعات برای شما مصرف داره شما این بخشی رو که مخاطب های خودتون رو در سر تحقیق بیزنسی خودتون شما تو بیزنس پلانتون مارکتینگ پلانت شما میدونید که کیا مصرف شما هستن شما با توجه به این به این نتیجه رسیدین که کیا مخاطبین نتون هستن اون و از طریق چه رسانه هایی به اون مخاطبین میرسین اون رسانه ها تیپ رسانه ها دسته بندی شده در این شرکت ها موجوده و به شما, شما به اینا میگید ما این دسته رسانه ها رو میخوایم این تیپ رسانه ها رو میخوایم یعنی مدل رسانه رو مشخص میکنیم اما یه سری دوباره شرکت ها هرفهی تر هستن حتی به شما خارج از این که تیپ مدل رسانه ای رو به شما بگن اضافه برون میان به شما میگن که شما میتونید اسم رسانه رو هم انتخاب کنید یعنی میاد میگید که به شما آپشن اسم رسانه هم میدن و شما به عنوان شرکت میاد میگید آره من این شرکت ها این رسانه ها هم مد نظر هم که اخبار منو دریافت کنن اینا یه شارژی از شما این شرکت ها میگیرن بابت اینکه حالا تو لول های مختلف در دایره های مختلف این رو توضیح کنن یک در اصل مدل رسانه